Сегодня деревня с необычным единственным в Беларуси названием Коробчина. О заселении этих мест далекой древности свидетельствует городище раннего железного века, которое находится в полутора километрах на восток от деревни, на правом берегу Вихры. По письменным источникам деревни известно в 17 веке в составе Мстиславского воеводства Великого княжества Литовского владения Тупичевского монастыря. В 18 веке Коробчина входила в Мстиславский уезд как собственность помещика. Согласно переписи 1897 года, населенный пункт входил в состав Казимирова Слободской волости Мстиславского уезда Могилевской губернии. В деревне имелось 32 двора и проживал 241 человек. На протяжении 17-19 веков деревня Коробчина была во владении. В 1684 году – дворянское владение. В 1785 году владение помещика, в которое входило 18 дворов, 130 жителей и на реке Вихра – мельница. В 1834 году владение помещика – 22 двора и 122 жителя. К концу 19 века в деревне из владения помещика оставалось две усадьбы. В одной – один двор, 5 жителей, в другом – один двор, 17 жителей и на реке Вихра – мельница. В 1900 году на мукомольной мельнице работало 9 рабочих. Был установлен паровой двигатель, работала в деревне винокурня. Место расположения этих усадьб можно определить по оставшимся фруктовым деревьям. 17 июля 1924 года Коробчина в составе БССР создается рабочая школа первой ступени на базе открытой в 1890 году земской школы, в которой насчитывалось 30 учащихся и имелась библиотека. В 1926 году на реке Вихре возле Коробчина построена первая в Беларуси ГЭС мощностью 75 киловатт. Деревня была электрифицирована, для города мощности не хватало. В 1929 году был организован колхоз имени Горького, который в 1932 году объединял 45 колхозников. После войны деревня входила в сельскохозяйственную артель «Путь Ленина», колхоз 1 мая, центр которого был Парадина и «Путь Ленина» объединились в 1952 году деревня Коробчина стала центром колхоза 1 мая, который включал в себя 7 населенных пунктов. В 1978 году его возглавил Владимир Ефимович Маркусов. Колхоз специализировался на мясо-молочном животноводстве. Помимо этого на территории колхоза имелась ферма, где содержались 400 тысяч голов птицы. Колхоз, как его работники, был всегда на слуху, имел достойные результаты. Алгасные доярки дали обязательству отрымать от кожной коровы 7 тысяч литров молока в год. А это все благодаря профессионализму и ответственности руководителя. В преддверии праздника труда в Мстиславском районе чествовали ветерана труда сельскохозяйственной отрасли Владимира Морозова, который более 20 лет возглавлял один из передовых колхозов 1 мая. В 2007 году деревня входит в состав Сож Агра, центр деревни Подлужье. Коробчина необычная не только своим названием, но и застройкой. В 1976 году в Могилевском институте гражданского проектирования был разработан план застройки деревни как центра колхоза. Планировка состоит из длинной прямой улицы, от которой под прямым углом в обе стороны отходят короткие прямые улицы. Застройка двухсторонняя в традиции деревянного дома усадебного типа. Вдоль основной улицы застройка кирпичными жилыми домами. Административно-общественный центр расположен на главной улице, а также по улице, которая перпендикулярно примыкает к главной.
здесь расположено двухэтажное кирпичное здание правления колхоза. Сейчас оно выглядит так. Доминирующим в центре стал дом культуры. В деревне работали детский сад, средняя школа, столовая, магазин, дом быта, отделение связи. Функционировали машинный двор, зерносушилка. Жилых построек в 2007 году было 136 382 жителя. Сейчас коробчина нет колхоза 1 мая. Заброшена контора, дом культуры сгорел, пустеют многие дома. Но есть гастрономический туризм. Лет пять назад в деревне появилась агроусадьба Духмяный сад. Ее хозяева делают упор на гастрономию. Ну мы как бы изначально все вместе это создавали, все вместе это делали. То есть, если мы на кухне вместе, значит, мы на кухне вместе. Если касается это огороды, значит, мы в огороде вместе. Еда итальянская, но содержание свойское. Используют местные продукты, ягоды, фрукты, растут в саду, в овощи, чеснок, лук, на грядках и теплицах, томаты для соуса и перца из собственной теплицы, сыр фермера, грибы из соседнего леса, а приправа – собранный и высушенный чабрец. Пожалуйста, тебе одуванчик, пожалуйста, тебе кровохлебка, пожалуйста, тебе Иван чай кипрей, крапивы пудовые. Местные жители предлагают свои продукты для пиццерии, сотрудничают с агроусадьбой ремесленники и другие творческие люди. Облагородить усадьбу и показать людям, что ты на что-то способен, вот, и действительно показать работы, чтобы это все гармонировало. Важная часть проекта Рыбаковых – Кооперация с сельскими хозяйствами. Коробки это тоже определенные детишки, которых надо воспитать, и с которыми определенная семья. Ну как их не любить? Все постирается методом пробы и ошибок. Я с детства даю коров. Мама научила, поэтому ничего трудного в этом нету. А когда надоешь, видишь свою до этого. Прям душу радует. Упор и труд превратили кусочек земли в духмяный сад над вихрой, который помогает жителям и гостям города отдохнуть и насладиться по-европейски изысканной едой из местных продуктов, рыбалкой. Но самое интересное здесь то, что гости могут собственными руками расписать пряники, приготовить пиццу. Левой ручкой подкручиваем, держим, не стесняемся, а этой мы направляем. И ведем. Ведем, 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 ведем. Когда человек э, действительно все делает искренне и с любовью, абсолютно не важно, в какую больше область он даст уклон. Душа подскажет. Ну и гости, конечно, тоже. Хозяйка усадьбы Татьяна уверена, что творчество отличает любого человека как индивидуума, помогает реализовать все свои возможности. Очень искренне рада видеть вас в нашей усадьбе еще и еще и еще. Страшные годы Великой Отечественной войны. Память о 152 земляках, погибших на фронте и в партизанской борьбе. О вековечной стеллы, установленной в 1970 году. С 1941 года по 1943 года Коробчина была оккупирована гитлеровцами. Из воспоминаний жителей, которые находились в оккупированной деревне, Немцы ходили по деревне, собирали молоко, яйца, сало. Молодежь пряталась во врагах в лесу от немцев, чтобы не угнали в Германию. При отступлении фашистскими захватчиками было сожжено 40 домов из 70. 
взорвана гидроэлектростанция. Жители села жили в землянках до 1947 года. Есть еще одно памятное место, которое, можно сказать, восстановил и сохранил местный житель. Меня зовут Чубанов Владимир Митрофанович. Вот мы находимся в захоронении двух солдат. Их нашли позже всех. Когда всех захоронили на поле, там две братских могилы, этих нашли спустя пару месяцев, женщины жали здесь. А весли, что они бы разложились, их сложили кушу. И вот захоронили богинка буквально метр на полметра. Я здесь специально, когда я занимался поисковыми работами и продолжаю заниматься, я даже проверил, на какой они глубине находятся. Они находятся на глубине чуть больше метра. Маленькая земной участок. Ну а на каком основании они поставили вот рядом это все? В какое время, я даже не знаю. 6 метров ограда, памятник. Сколько я не добивался перезахоронить тогда, они просто успели, чтобы поменять вот памятник опять. И все. И опять-таки поставили там, где им хочется. Памятник этот. Ну это тоже. Стоял где-то на кладбище, в свое время освободился. Я его более-менее привел в порядок, поставил, чтобы хотя бы место определить. То, что я могу скоро сам лапти склею, подкова оторвусь и некому будет этим заниматься. За два с чем-то лет я, я вообще ничего не добился. Ни перезахоронения, ни поставить памятник нормально нигде. Находимся в коробке на сельское кладбище, центр деревни. Войско захоронения, один солдат найден на территории кладбища и рядом вот, буквально при входе. Ехай захоронен. Опять же, тех самых племен, как и все остальные солдаты. 41-й год, где-то числа 14-15, немцы его были числавлю, вот они здесь и остались солдаты. На просил находится мемориал землякам, не вернувшись с фронта, погибшим. Покрасили, пока никакого статуса не имеет, нет ни таблички по захоронению, нет ни знака охранного, нет ни номера никакого. Это была ограда на моем сыне. Сына сняли, поставили на эту могилку ограду. Кроме этого захоронения под коробчиной есть и братская могила, уверен сторожила. По их словам, вот на этом поле похоронены около 20 советских бойцов. В 43 году нас призвали в армию и всех освободили. И мины изучать немецкие, мы ходили 10 дней. Тая могила была обкладана. А когда я в армию пошел в декабре и пришел с армией, я ее уже нету. Я здесь рядом живу, буквально что на глазах. Он сидел, загорал, только с одним этим мини-искателем с лопатой. Я говорю, ну пройдем, если вы не хотите больше нигде искать, хотя бы с прибором, где я хочу показать. Он говорил, то, что мне указано на бумажке, то я буду делать. Мое было предложение всегда перезахранить всех двоих солдат сюда рядом, перенести большую ограду, которая шестиметровая стоит вообще там не при делах, и памятники туда, опять же, на перезахранение сюда солдат. Объединить общую. И останется место для тех, которые найдутся на поле солдаты. Больше другого места нет. Это все-таки место считается ритуальное какое-то, общественное. Вот этот документ. Мы сначала думали, что мы просто так вот ходили, там, у и так далее. Типа как по доброй воле мы такие у всего умные, хорошие ходим, эти захоронения смотрим. А как бы оно было официально закреплено на основании вот такого документа. Именно три захоронения за школой. Вот, и дальше да, в документе, либо, оказывается, они должны быть где-то у нас в капитальных руководствах, зафиксированы эти места вообще. То есть нам бы сейчас не приходится их искать, где это находится. Хранили вот такое количество солдат, вот были возили братские больше 20 или 20 человек. А вторая в районе вообще почти в черте города сейчас, там 40. Они пишут мне ответ, что вот везде вчера захоронили в 63-м году, указывают сенсовет и так далее. Если я знаю, что никакого перезахоронения нигде не было, в 1953 году, потому что я даже позже родился. А у вторых оно не относится ни к какому сельскому лету. Это был Микрофлагорский и Песковский сельский совет. И Полинка вообще находилась в городской черте, это с угодом Числавского. Оно не относится ни к какому. Проще отписаться вот, от было закоронения официально и все дела.
Вот такая история деревни с необычным названием Коробчина. Благодарю жителей деревни за присланные фото, видеоматериалы. Кто-то поделился историей и воспоминаниями. Но я вас прошу оставить свой комментарий под этим видео. Не забудьте поставить лайк, этим самым вы продвигаете видео вперед. Ну а у меня на этом все. Всем пока!